Saracini guarda dall'alto della collina la grande città industriale che si estende nella pianura, spianata dalla notte oltre se stessa fino a sparire tra i riflessi del fiume e le fumate dei campi. Egli è sereno e gode soddisfatto di quella vista e del generale silenzio. Eh sì, è proprio un altro grande generale il silenzio, confida a se stesso e all'universo. Tutto lo spazio intorno, con il fiato trattenuto e cauto ad ogni tonfo, sembra capirlo ed ubbidirgli, riconoscergli con premura di essere quasi ricco, quasi innamorato, ancora giovane e forte, il primo nella sua città esemplare e anche nella regione il più intelligente, equilibrato e capace dei direttori della sua gloriosa azienda. La grande città industriale riempie la notte di febbraio senza luna, tre ore prima dell'alba. Dormono tutti o quasi e anche coloro che sono svegli giacciono smemorati e persi. Fermi uomini, animali, edifici. Perfino le vie, i quartieri, i prati in fondo, le ultime periferie ancora fuori della città, i campi agricoli intorno ai fossati e alle sponde del fiume. Anche il fiume da quella parte è invisibile, coperto dalla notte, se non dal sonno. Buie anche le grandi antenne delle radiocomunicazioni e dei radar della collina. È un rumore del sonno quello di un tram notturno che striscia tra gli edifici del centro. Gli uomini, le famiglie, i custodi, i soldati, le guardie, gli ufficiali, gli studenti dormono, ma dormono anche gli operai e non si sentono nemmeno quelli dei turni di notte, nemmeno quelli dei turni di guardia, di ronda tra le schiere dei reparti o sotto le volte dei magazzini. Quasi tutti dormono sotto l'effetto del Valium, del Tavor e del Roipnol. Ma dormono anche gli impianti, i forni, le condutture. Dormono i nastri trasportatori delle scale mobili che depositano le pozioni chimiche nelle vasche della verniciatura o nei lavelli delle tempere. Dorme la stazione ferroviaria, dormono anche le farmacie notturne, le porte e le anticamere del pronto soccorso, dormono le banche, gli sportelli, le scrivanie, i cassetti, le poste pneumatiche, le grandi casseforti, i locali blindati, dormono l'oro, l'argento, i titoli industriali, dormono le cambiali, i certificati mobiliari, i buoni del tesoro, dormono i garzoni con le mani sul grembiule o dentro i sacchi di segatura. Dormono le prostitute, i ladri, gli sfruttatori, le bande organizzate, i sardi e i calabresi. Dormono i preti, i poeti, gli editori, i giornalisti, dormono gli intellettuali. Quanto caffè, alcol, fumo tra quelle ore. E mentre tutti dormono il valore aumenta. Si accumula secondo per secondo all'aperto o dentro gli edifici. Dormono i calcolatori ma non perdono il conto nei loro programmi. È un problema di ordine, efficienza, produzione. Saracini confida negli psicofarmaci e nei calcolatori. Capiranno i giornali, i finanzieri, i direttori, i tecnici, i giovani specializzati, i consigli di amministrazione, i contabili, i sindacalisti di fabbrica, quelli provinciali e nazionali, poi i sindaci, i politici e poi anche i vertici della Confindustria, dell'Iri e poi i ministri e gli editori. Tutti dovranno capire il primato sociale, culturale, scientifico dell'industria e lo stesso capitale dovrà sottomettersi e seguirne le ragioni. Il capitale verrà rinnovato e regolato dall'industria. Il midollo spinale dei nastri crepita, memoria e calcolo, come nel sonno il sangue circola, l'inconscio dilaga, il sogno si versa, il cervello si alimenta di nuovi scatti per i pensieri nuovi di domani. Già al primo risveglio, sul lavandino, sulla tazza o ancora prima sul sapore del cuscino, cresce spinto dalla vita di tutto e di tutti il corpo e il valore del capitale. 
mai un istante, anche nelle più cupe notti, cessa di crescere e prevalere. Si sposta, si assesta, recupera forze, distribuisce risorse, immagina e progetta nuove strategie, delinea nuovi organi e nuove facoltà.